الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الله رب العالمين اردر بري أشنخ أغني تشكري أدائي قرشي آج كري پبتر تم جمعار ديني اما در کے مسجد در پوری بیشے جو مر خطبہ پور بو ایالو چنار مزدی شے اکو تری تو کرے دیا چھن شکلی دل کھولے شکریہ دائی کوری الحمدللہ محبت بھکتی ابن بھلو باشار درود ابن سلام پیش کر چھے سید المرسلین والنبیین خاتم المرسلین والنبیین اما در پریو نبی بشو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارپرتی اللہ رب العالمین امدر کے جر امت کرے شو بھگو بن کرے چھن اسکر جو مر خود بائے اتن تو گروت پر نیکٹی بشوائے اسلام ایر ایکٹی حرام بشوائے اسلام جیٹا کے حرام گھوشنا کرے چھے ایٹا حلو نشا جاتی ہو درب بو بشش کرے مادو کتا دی گرہن کڑا आजकल जो मार खुद बाए, अमर ए भी शोए सोचे तो न तमुलोग इति आलोचना आजकल पेश कर बो। नेशा और आने करी में अल्लाह रब्बुल अल्लामीन नेशा के निशिद्ध करे छेन, इटा मानुषेर जन्नो खोती कोर, इटा मानुषेर जीवन की खोती ग्रस्त कोरे, एक जन मानुषेर संभवना के नष्ट कोरे। एरदरा एक ता शांतिर पुरी बारे वशांति सृष्टि होए, एरदरा समाजेर मज़ अनाचार एवं नाना हो धोरने रोष्ठिरो तत्वेरी करे, एक ता नुंग्रामी, और आने करीमन मज़ अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने एक नुंग्रामी बोले चंद, एक ता नुंग्रामी, एक ता शब्ब होता ना, एक ता अशब्ब होता, नेशा ग्रहण करा, मादक ग्र इतने पीछे ही पड़ा। तो इस्लाम इतने के हराम घुसना करें छे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन खबा इसके हराम घुसना करें छे न अल्लाह कुरान ने करी मेर मज़े बोले छे वो युहिल्लु लकुम तवीबात वो युहर्रिमो अलैकुम अल खबा इस जे तुम अधर जन्नो जितने भालो इतने कितने हलाल करें दिया छे जेटा आमदेर जन्नो भालो अल्लाह इटा के आमदेर जो नहलाल करे दिया चल और वो यु हर्रिम अल्लाह तीने हराम करे दिया चल अलैकुम तुम अधेर जन्नो अल खबा ईसा जेटा खोबीस जेटा निक्रिश्तो जेटा खोती कोर शास्त्र जन्नो खोती कोर 
এটা মনোশক্তের জন্য ক্ষতিকর সমাজের জন্য ক্ষতিকর পরিবারের জন্য ক্ষতিকর শান্তির জন্য ক্ষতিকর যার দ্বারা অশান্তি তৈরি হয় এ সমস্ত জিনিসগুলোকেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন হারাম করে দিয়েছেন এবং এটা ইসলামে এমন হারাম এটাকে কেউ যদি গ্রহণ করে এটাকে গ্রহণ করা মত পান করা এটা কবিরা গুনাহ কবিরা গুনাহ মানে এটা ছোট গুনা না সগিরা গুনাহ না এটা কবিরা গুনাহ এটা ইসলামে এমন নিষিদ্ধ হারাম যে কেউ যদি জীবন একবার মত পান করে এটা তার একটা কবিরা গুনা হয়ে গেল সে কবিরা গুনার আসামি হয়ে গেল এবং এ একটা গুনাই তাকে জাহান নামে নিয়ে যেতে পারে কবিরা গুনাহ হলো এমন গুনাহকে বলা হয় যে এই ধরনের একটা গুনাই একজন মানুষকে জাহান নামে নিয়ে যেতে পারে কবিরা গুনাহ বলা হয় এমন গুনাহকে তৌবা ছাড়া যে গুনাহ মাফ হয় না অর্থাৎ কবিরা গুনাহ মাফ হয়ে যায় কবিরা গুনাহ মাফ হয়ে যায় কখন মাফ হয় যখন কোনো ব্যক্তি তৌবা করে কোনো ব্যক্তি কবিরা গুনাহ করল তৌবা করল না এই অবস্থায় তার মৃত্যু হলো তাহলে এই মৃত্যুটা একটা ভয়াবহ মৃত্যু একজন ব্যক্তি একটা কবিরা গুনাহ করল তারপর সে তৌবা করে যেতে পারল না তৌবা ছাড়াই এ ব্যক্তির মৃত্যু হলো এই মৃত্যুটা কোনো সহজ মৃত্যু না অত্যন্ত ভয়াবহ অত্যন্ত বিপজ্জনক মৃত্যু হলো এই মৃত্যু মতপান করা এটা ইসলামে এমন একটি অপরাধ যে এই অপরাধ এটা এতই মারাত্মক যে এই অপরাধে বা এই ধরনের অন্যায়ে কেউ যদি কারো যদি সম্পৃক্ততা থাকে তাহলে কালকের জন্য অপেক্ষা না আজকেই তো বা করা উচিত যে আমি আর একটা দিন বা আর দুইটা দিন পরে তোবা করব এমন না এটা এটার সাথে সম্পৃক্ততা এতটাই ভয়াবহ আজকেও না এই মুহূর্তে তোবা করে নেওয়া চাই যে আমি এটার সাথে আমার কোনো সম্পৃক্ততা আমার বাকি জীবনে আমি রাখব না এটা এরকম একটা বিপজ্জনক বিষয় যে লোক আখেরাতে বিশ্বাস করে কবরকে বিশ্বাস করে হাসরের হিসাব নিকাশকে বিশ্বাস করে জান্নাত জাহান নামকে বিশ্বাস করে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তার জন্য এত ভয়াবহ অপরাধে জড়ানো এটা কোনোভাবেই সমীচীন না সোরায় মা ইদার নব্বই একানব্বই আয়াতে চূড়ান্তভাবে মদ হারামের বিধান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আলোচনা করেছেন আমি কোর আনি করিমের আয়াতটি পড়ে তর্জমা করতেছি ইয়া ইয়ুহাল্লাদিন আমানু আল্লাহ বলতেছেন হে ইমানদারেরা ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসির এখানে অনেকগুলো বিষয়ের আলোচনা আসছে ইন্নামাল খামরু প্রথমেই আসছে নিশ্চয়ই মদ খামার মানে মদ ওয়াল মাইসির মাইসির হলো জোয়া ওয়াল আনসব আনসব বলা হয় পূজার বেদি মানে পূজা করে যে এই পূজার বেদির কথা বলা হয়েছে ওয়াল আজলাম আজলাম হলো লটারি এটাকে বলা হচ্ছে রিজুসুন আল্লাহ বলতেছেন এটা নোংরামি এটা অপবিত্রতা এই সবগুলোকেও সবগুলো একই মানের অপরাধ অর্থাৎ পূজা করা বা পূজার বেদি এটা যেরকম একজন ইমানদার ব্যক্তির কাছে এটা তার জন্য এটা যতটা সাংঘাতিক একটা জায়গা যেখানে সিরিক হচ্ছে ভয়াবহ অপরাধ সিরিক হচ্ছে এই পূজার বেদিতে এটাকে কেন্দ্র করে সিরিক হচ্ছে এটার সাথে মদ জুয়া একই সাথে আলোচনা করা হচ্ছে কোর আনি করিমের মাঝে অর্থাৎ এটাকে সিরিকের নামান্তর ঘোষণা করা হচ্ছে আল্লাহ বলতেছেন এক নম্বর প্রথম কথা বলা হয়েছে রিজিসুন রিজিসুন অর্থই অপবিত্রতা নোংরামি দ্বিতীয় মিন আমাল ইসাইতান আল্লাহ বলতেছেন এটা একদম শয়তানের কর্ম এ কাজগুলো করা এটা কোনো ভদ্র মানুষের কোনো সভ্য মানুষের 
এটা কর্ম না এ কর্মগুলো হলো শয়তানের কর্ম আল্লাহ বলতেছেন মতপান করা এটা কোনো সভ্য ভদ্র কোনো শিক্ষিত মানুষের কর্ম না জোয়া খেলা এটা কোনো ভদ্র কোনো সভ্য কোনো শিক্ষিত মানুষের কর্ম না এটা কার কর্ম মিন আমালিশ শাইতন বলেন এটা কার কর্ম আল্লাহ বলতেছেন এটা শয়তানের কর্ম এটা এটা এরকম নোংরামি এই নোংরামির সাথে শয়তান সম্পৃক্ত হইতে পারে কোনো ভদ্র মানুষ এটার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না তা আল্লাহ আমাদেরকে বলতেছেন ফাজিতা নিব হো কাজে তোমরা এটা থেকে বেরোতো থাকো ফাজিতা নিব হো না আল্লাহ কম তুফলি হন বেরোতো থাকবো কেন কয় তাহলে তোমরা আশা করা যায় সফলতা অর্জন করতে পারবে অর্থাৎ মাদকের মাঝে থেকে আমরা সফলতা অর্জন করব এটা সম্ভব না জোয়ার মাঝে থেকে আমরা সফলতা অর্জন করব এটা সম্ভব না লটারির মাঝে থেকে আমরা সফলতা অর্জন করব এটা কি না সম্ভব না দুনিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত দুনিয়াও সর্বনাশ আখেরাতেও সর্বনাশ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা হলো নব্বই নম্বর আয়াত একানব্বই নম্বর আয়াতে বলতেছেন ইন্নামা ইউরি দুঃসাই তানো ছয়তান চায় আল্লাহ বলতেছেন ছয়তান কি চায় এটা বলতেছেন ইন্নামা ইউরি দুঃসাই তানো শয়তান সে চায় তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা তৈরি করতে চায় বিদ্বেষ তৈরি করতে চায় শয়তান আমাদের পরস্পরে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হোক আমরা পরস্পরের দুর্যোগে বিপদে অগ্রসর হই আমাদের মাঝে মানবতা বোধ জাগ্রত হোক এটা শয়তান চায় না শয়তান আমাদের মনোশক্তকে নষ্ট করতে চায় শয়তান আমাদের মাঝে পশুক্তের স্বভাব তৈরি করতে চায় হিংস্রতা তৈরি করতে চায় লোভ তৈরি করতে চায় এটা শয়তান চায় পশুক্তকে জাগ্রত করে দিতে চায় যেখানে পশুক্ত বিজয়ী আর মনোশক্ত পরাজিত মানবতা লাঞ্চিত এমন একটা সমাজ এই সমাজের সবাই মানুষ কিন্তু এখানের মানুষগুলো হিংস্র এখানের মানুষের মাঝে মানবতা নাই মনোশক্ত নাই এমন একটা মারামারি কাটাকাটি হানাহানির সমাজ গড়ে তুলতে চায় এটা হলো চায় আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন চান আমাদের কাছে সমাজটা যেন মানুষের সমাজ হয় সমাজটা যেন এ জায়গায় মনুষক্তের বিজয় হয় মানবতার বিজয় হয় আল্লাহ যে সমস্ত বিধানগুলো দিয়েছেন আমরা এই বিধানগুলো যখন শিখব আমরা যখন এর উপর জীবনকে গড়ে তুলব তখন মানবতার বিজয় হবে মনুষক্তের বিজয় হবে পশুক্ত পরাজিত হবে হিংস্রতা হিংসা বিদ্বেষ এটা থেকে সমাজ পরিবার মুক্তি পাবে তো শয়তান চায় ইন্নামা ইউরি দুঃসাই তানু শত্রুতা তৈরি করতে চায় প্রতিবেশীর সাথে শত্রুতা ভাইয়ের সাথে শত্রুতা স্ত্রী স্বামী সম্পর্ক যুদ্ধের সম্পর্ক ঘরের মাঝে যুদ্ধ চলতেছে সমাজের কারো মাঝে মিল নাই মহাব্বত নাই ওয়াল বাগদ আর বিদ্বেষ আর এটার জন্য শয়তানের অস্ত্র কি উপাদান কি কি উপাদানের মাধ্যমে সে এটা চায় ফিল খামরি ওয়াল মাইসির শয়তান চায় তোমাদেরকে এই মাদকের মাঝে সম্পৃক্ত করতে আর জোয়ার মাঝে সম্পৃক্ত করে দিতে যে সমাজ মাদকের সাথে সম্পৃক্ত জোয়াবাজির সাথে সম্পৃক্ত এই সমাজের মাঝে মিল মহাব্বত এটা উধাও ভালোবাসা মমতা বোধ এখানে নাই এখানে হিংস্রতা আছে এখানে লোভ আছে আর কি চাই শয়তান ওয়াসুদ্দা কুম আন্দিকরিল্লা শয়তান তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখতে চায় শয়তান চায় আমরা যেন আল্লাহকে মনে না করি এটা শয়তান চায় ওয়াসুদ্দাকুম শয়তান তোমাদেরকে চায় তোমাদেরকে বিরত রাখতে আন্দিকরিল্লা আল্লাহর জিকির থেকে বিরত রাখতে ও আনিসি নামাজ থেকে তোমাদেরকে শয়তান বিরত রাখতে চায় শয়তান চায় আমরা যেন আল্লাহকে ভুলে যাই শয়তান চায় আমরা যেন নামাজকে ভুলে যাই আর আল্লাহ চান আমরা যেন আল্লাহকে সবসময় মনে করি ওর আনে করিমের মাঝে এ কথাটা বারবার এসেছে 
चौरा सिटी आयात में जान ला हुक्म दिए इतना को लाल ला के भय करो और आने करी में आठ अष्टी बार एक कथा टाइस आल्ला के भय करो इतना को लो आल्ला के भय करो सार्वक्षणिक पर्यवेक्षण कर तुम्हारे अल्लाह सब देखते हैं सब जानते हैं सब सुनते हैं शयतान चाह अल्लाह के भूलिए दीते शयतान चाय नाम के भूलिए दीते आल्ला बोलते हैं कीसर माध्यमे जे तुम्हारे ये जुआबाजी माजे सम्पृक्त कर तुम्हारे ये मादक माजे सम्पृक्त कर से तर परिकल्पना ये वास्तवयन करते चाय तो हम कि शयतान परिकल्पन हर जाब ना शयतान के पराजित करी शयतान के शयतान परिकल्पना के मोकबिला करते चाहिए के बेचे थकते हैं मादक थे के बेचे थकते हैं जुआ थे हादीसर माजे आल्ला रसुल सल्लाह आलहीसल्लम एरशाद करें कुल्लू मुस्किर हराम हादीसा हादीस मोतावत एक त्रिश जन सहबी ए हादीस के बर्णना कर शक्तिशाली हादीस एट एम एक हादीस और आने करीम को आयात के अस्वीकार कर ले जन मानुष जेमन काफे हो जाए हादीसा एत शक्तिशाली हादीस को व्यक्ति जुदी ए हादीस के अस्वीकार कर काफिर जाए शक्तिशाली हादीस जो हादीसगुलो के हादी से मोतावत बला है मैं एत अधिक संख्यक सहबी थे हादीस एस पर्त जे ए हादीर ऊपर सर्वोच्च पर्यायर ईमान रखा इट मुमिन हिसाब से दायित्व ए रकम एक हादी कुल्लु मुस्किर हराम अल्लाह रसुल सल्लाह आलहीसल्लम ये हादीसर माजे बोलें नेशा मदक हराम जे नाम हक जे भाव ग्रहण करा हक एट नाना जतियों नाम थकते कि नेशा है मद यटार नाम मद ना भिन्न नाम कंतु कि है नेशा है ये हराम जे उद्देश्य हराम एटे पान करा हक यहाँ हराम और एक हादिस अपने की शुना हादिसर माजे एस हादीसा आबू दाउद शरीफर हादिस अल्लाह रसुल सल्लाह आलहीसल्लम एक सहबी दायलम हिमियारी हादीसा के बर्णना करी नबी करीम सल्लाह आलहीसल्लम के आरज कर लम्बा एक ठंडा देशर बसिंदा मानी जेखने ठंडा शीत ये एक एलिकार अधिबासी कठिन परिश्रम क्ष करते हैं तई आप गम द्वारा एकधरण पानी प्रस्तुत करी एवं एर द्वारा क्जर शक्ति पाई एवं शीतर मोकबिला करी एट पान कर ले शीतटा कम लागे क्जर शक्ति अर्जित है तो पान गम द्वारा तैरी करी एकधर पानी रसुल्ला सल्लाह आलहीसल्लम प्रश्न करल तुम्हारा जी ए पानी पान करो ता नेशा सृष्टि कर तो सहबी बोलते हमें बोल जी नेशा सृष्टि कर 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন তাহলে তা বর্জন করো এটা পান করা যাবে না তো এই সাহাবি বলতেছেন যে আমি বললাম লোকেরা তো এটা বর্জন করতে প্রস্তুত হবে না আমি যদি বলি যে এটা পান করা যাবে না মানুষ মানবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন মানুষ যদি এটাকে বর্জন না করে তাহলে তাদের সাথে প্রয়োজনে লড়াই করো এটা হারাম এটা পান করা যাবে না আরেকটি হাদিস আপনাদেরকে শোনাই হজরত সাহাদিব না আবি ওয়াকাস রাজি আল্লাহ তালান তিনি বর্ণনা করেন আমরা অনেক সময় বলি যে এটা অল্প পান করলে নেশা হয় না অনেক পান করলে নেশা হয় তো হজরত সাহাদিব না আবি ওয়াকাস তিনি বর্ণনা করেন যে যে বস্তু অধিক পরিমাণে গ্রহণ করলে নেশা সৃষ্টি করে তা সামান্য পরিমাণ গ্রহণ করাও রসুল্লাহ হারাম করেছেন নিষিদ্ধ করেছেন যেই পানীয় অধিক পরিমাণে গ্রহণ করলে নেশা সৃষ্টি হয় অল্পতে নেশা সৃষ্টি হয় না কিন্তু এটা অধিক পান করলে নেশা সৃষ্টি হয় এটা সামান্য পরিমাণ গ্রহণ করাও হারাম কোরআনে করিম নেশা জাতীয় দ্রব্যকে হারাম ঘোষণা করেছে খামার মানি নেশা জাতীয় দ্রব্য হাদিসের মাঝে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদিস এ সমস্ত হাদিসগুলোর মাধ্যমে এটাকে চূড়ান্তভাবে ইসলামে নিষিদ্ধ এটাকে সুস্পষ্ট করেছেন তাই আমাদেরকে আমরা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করি কোরআনকে বিশ্বাস করি রসুলকে বিশ্বাস করি হাদিসকে বিশ্বাস করি আমরা বলি যে আমরা আল্লাহকে মানি আমরা ইসলাম মানি তো ইসলাম মানার সম্পর্ক তো এই নিষিদ্ধকে বর্জন করার সাথে ফরজ নামাজ যেমন পড়তে হবে হারাম মত এটাকে ছাড়তে হবে আমার সন্তান আমার পরিবার আমার সমাজকে ইসলামের দিকে ডাকতে হবে ইসলাম মানে কি যে হালাল যেটা এটাকে খাও হারাম যেটা এটাকে বর্জন করো এটা হল ইসলাম এখন আল্লাহ যেটা হারাম করেছেন এত সুস্পষ্ট হারাম যেটা খাওয়ার সাথে সাথে একটা কবিরা গুণা হয়ে যায় এত মারাত্মক অপরাধ যেটা ইসলামে এটাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে তাহলে আমি যদি এই নিষিদ্ধকে নিষিদ্ধ নাই মানলাম তাহলে ইসলামের সাথে আমার কি সম্পর্ক একজন মুসলমান হিসেবে আমি যে ইসলাম মানি কোথায় ইসলাম মানি আমি আমাদের এ বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন আমাদের বিবেককে জাগ্রত করা প্রয়োজন নিজের মাঝে প্রতিরোধ শক্তি তৈরি করা প্রয়োজন আল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন এই অনুভূতির প্রয়োজন প্রত্যেকটা পরিবারে পরিবারে এই শিক্ষার প্রয়োজন সন্তানদেরকে সন্তানদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে যেমনভাবে কোরআন শিক্ষা দিতে হবে নামাজ শিক্ষা দিতে হবে তাদের সামনে এ শিক্ষাও তুলে ধরতে হবে নেশা জাতীয় দ্রব্য আমাদের ধর্ম হারাম ঘোষণা করেছে এটাকে গ্রহণ করা যাবে না প্রত্যেকটা পরিবারে পরিবারে ইসলামের এই শিক্ষাগুলোকে জাগ্রত করতে হবে আমার উপর আমার দায়িত্ব আমার পরিবারের দায়িত্ব সমাজ আমি পরিবর্তন করতে পারবো না কিন্তু আমি আমার ব্যাপারে তো দায়িত্বশীল আমার ঘরের ব্যাপারে আমি দায়িত্বশীল আমরা নিজের ফিকির অনেক সময় কম করি ঘরের ফিকির কম করি সমাজের ফিকির দেশের ফিকির অনেক বেশি করি আল্লাহর দরবারে সমাজের জন্য দেশের জন্য আমাকে প্রশ্ন করা হবে না আমার উপর প্রশ্ন হবে আমার নিজের ব্যাপারে আমার পরিবারের ব্যাপারে কারণ আমি আমার দায়িত্বশীল আমার পরিবারের দায়িত্বশীল আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমের মাঝে বলেন ইয়াইহাল্লাদিন আমানু হে ইমানদারেরা কু আনফুসাকুম তোমার নিজেকে বাঁচাও ও আহলিকুম তোমার অধীনস্থ পরিবারকে বাঁচাও নারান জাহান নাম থেকে বাঁচাও মাদক মানি জাহান নাম 
কারণ মাদক গ্রহণ করা নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা এটা এমন কবিরা গুনা একটা গুনাই জাহান নামে নিয়ে যেতে পারে যদি তৌবা না হয় আপনার সন্তান আপনার ছোট ভাই যদি মানে মাদকের সাথে সম্পৃক্ত হয় আর এই অবস্থায় তার যদি মৃত্যু হয় এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক মৃত্যু মৃত্যু হতে পারে এই অবস্থায় তৌবা ছাড়া তৌবা ছাড়া অবস্থায় এই মৃত্যু অত্যন্ত ভয়াবহ মৃত্যু আমি সতর্ক করতেছি সবাইকে এমন অবস্থায় তার মৃত্যু হল যে এমন একটি অপরাধের সে আসামি যেই অপরাধ তাকে জাহার নামে নিয়ে যেতে পারে কারণ তার তৌবা হয় নাই সে তৌবা করে নাই এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে আমি সমাজকে দোষারোপ করতে পারি না সমাজ যদি এর চাইতে আরও ভয়াবহ অবস্থা হয় সমাজ যদি এমন অবস্থা হয় ইমানকে রক্ষা করা এটা জ্বলন্ত আগুন হাতের মাথে রাখা এর চাইতেও যদি কঠিন সমাজ হয় যে ইমানকে রক্ষা করা এত কঠিন হাতের মাঝে আগুনের আঙ্গার নিয়ে ঘোরা যত কঠিন এত কঠিনও যদি হয় সেই সমাজের মাঝেও নিজ ইমানের হেফাজত করা নিজ ইসলামের হেফাজত করা আমার দায়িত্ব আমি সমাজের আগুন থেকে বাঁচতে পারতেছি না তাহলে জাহান নামের আগুনে চলতে হবে আমি যদি জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাই তাহলে সমাজের মাঝে যে আগুন চলতেছে আগুন থেকে আমার নিজেকে হেফাজত করতে হবে এই মাদকতা মানে আগুন এই মাদকের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছেন আপনি আপনি আগুনের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে দিচ্ছেন আপনার সন্তান সে মানে আগুনের এক বিশাল কুণ্ডুলি এটার মাঝে পড়তেছে সে এটার মাঝে ঝাঁপায় পড়তেছে আপনার সন্তান আগুনের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তেছে অবুজি সন্তান আপনি তাকে হেফাজত করবেন না আপনার কি দায়িত্ব না এ সন্তানকে আগুন থেকে হেফাজত করা আমাদের সচেতনতা আমাদের বিবেকবোধ আমরা যদি জাগ্রত করি আমাদের প্রতিরোধ শক্তি আমরা যদি জাগ্রত করি সম্ভব অবশ্যই সম্ভব সন্তানের উপর বাবার দায়িত্ব শুধুমাত্র তিন বেলা খাবার দেয়া কামাই করা আর তিন বেলা তাদের পর্যন্ত খাবার পৌঁছানো এটা বাবার দায়িত্ব না আর তিন বেলা খাবার দিলেই সন্তান মানুষ হয় না তাকে মানুষ করতে হয় তাকে জাহান নাম থেকে বাঁচানোর জিম্মাদারি পালন করতে হবে তার জীবন এটা যেন মাদক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই ফিকির করতে হবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে আর এটা শুধু শাসন দ্বারা হবে না আর একবার নষ্টামির পথে এগিয়ে গেলে তারপর প্রতিরোধ করা এটা সহজ বিষয় না প্রথম থেকেই ছোট অবস্থা থেকেই সেই চেতনা দ্বারা সেই ইমানি স্পিরিট দ্বারা সেই সেই শিক্ষা দ্বারা তাকে গড়ে তুলতে হবে দ্বিতীয় যে বিষয়টার আলোচনা যে মাদক দ্রব্য বেচা কিনা করা এটা হারাম আমি নিজে খাচ্ছি না কিন্তু আমি বিক্রি করতেছি এটা হারাম এটা থেকে যে সম্পদ অর্জিত হচ্ছে এটাও হারাম ইসলামে আমি আপনাদেরকে হাদিস শোনাই আবু দাউদ শরীফের হাদিস আল্লাহ রসুল এরশাদ করেন লান আল্লাহুল খামরা ও শারি বাহা আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন তাকে যে মত পান করে ও সাকাইহা যে মত পরিবেশন করে সে খায় না কিন্তু সে মত সাজিয়ে দেয় কোনো স্বামী মত খায় স্ত্রী মত খায় না কিন্তু মত তাকে কি করে পরিবেশন করে তার উপরও লানত লানত কার উপর বা ই আহা যে মত বিক্রি করে সে নিজে মত পান করে নাই কোনোদিন কিন্তু সে মদের কি করে বিজনেস করে সে নেশা জাতীয় দ্রব্য তার দোকানে বিক্রি করে তার উপর লানত দোকানের মাঝে হালাল পণ্য আছে আশি ভাগ বা পঁচানব্বই ভাগ হালাল জিনিস বিক্রি করে কিন্তু পাঁচ ভাগ নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করে যে দোকানে দোকানে সিগারেট বিক্রি হয় 
বিভিন্ন ধরনের পানীয় বিক্রি হয় যেটা নেশা জাতীয় ওই টাকাটা হারাম টাকা হালাল হারাম মিশ্রিত টাকা বা এই আহা এই অল্প কিছু কামায়ের জন্য এই পাঁচ পার্সেন্ট কামায়ের জন্য সে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নিচ্ছে এ পাঁচ টাকা কামাই করতে যে তার দিনে এক হাজার টাকা ব্যবসা হয় এর মাঝে এই দুইশো টাকা ব্যবসা করতে যে বা তিনশো টাকা কামাই করতে যে সে তার পূর্ণ কামাইটার উপর সর্বনাশ ডেকে আনছে বা ই আহা যে এটাকে বিক্রি করে ও মুবতা আহা মুবতা আহা যে এটাকে ক্রয় করে আনে ও আসির আহা যে এটাকে নিংড়ায় তৈরি করে খায় না নিংড়ায় ও মোয়াতাসির আহা যার আদেশে নিংড়ায় অর্থাৎ কর্মচারী মালিক মদের প্রতিষ্ঠানে যে কর্মচারী মদের প্রতিষ্ঠান যেখানে মদ তৈরি হয় যে মালিক ও হামিল আহা আমি হাদিস শোনাচ্ছি এটাকে রসুল্লাহ সাল্লু আলহিউসাল্লাম এটার ভয়াবহতা কিভাবে বলছেন যে শুধু যে পান করে সে না যে বিক্রি করে যে পরিবেশন করে যে ক্রয় করে আনে যে নিংড়ায় যার আদেশে নিংড়ায় ও হামিল আহা যেটাকে বহন করে আনে ও মাহমুলা ইলাইহা যার কাছে বহন করে আনে তিরমিজি শরীফের এক রাওয়ায়াতে এসেছে ও আকিলা থামানিহা মদ বিক্রির যে এই এই উপার্জিত যে লভ্যাংশ এটাকে যারা খায় এদের সকলের উপর আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের লানত তাহলে সে হলো এমন একজন মুসলমান যার উপর রসুল্লাহ অভিশাপ দিচ্ছেন সে হলো এমন এক মুসলমান যার উপর আল্লাহর লানত তাহলে সে কি ভালো আছে না সর্বনাশের মাঝে আছে বলেন সে ব্যবসা বাণিজ্য করে বা সে এই বিজনেস করে সে এ কাজ করে তার পরা জীবনের উপর সর্বনাশ ডেকে আনতেছে সে কি রসুল্লাহর সাফাত পাবে উত্তর দেন পাবে রসুল্লাহর সাফাত পাবে না সে এখন রসুল্লাহর সাফাত এটা কি প্রয়োজন আছে না নাই কার কার প্রয়োজন আছে রসুল্লাহর সাফাত আমাদের যাদের প্রয়োজন আছে আমরা যারা আল্লাহর অভিশাপ থেকে রসুল্লাহর দেয়া অভিশাপ থেকে বাঁচতে চাই এই মাদকের সাথে সম্পৃক্ততা কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা থেকে নেশা জাতীয় দ্রব্যের সব ধরনের সম্পৃক্ততা থেকে আমাদের নিজেদেরকে হেফাজত করতে হবে আরেকটা হাদিস আপনাদেরকে শোনাই হজরতে জারির ইবনা আবদুল্লাহ তিনি বলেন রসুল্লাহ বলেন রসুল্লাহ বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ বিচার দিবসে ইমান রাখে যে আল্লাহ ইমান রাখে পরকালে যে ব্যক্তি ইমান রাখে সে যেন ওই দস্তরখানে না বসে যেই দস্তরখানে মদ পান করা হয় হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তিনি যখন খলিফা তার কাছে মদ পানকারী কিছু লোকদেরকে উপস্থিত করা হলো তিনি এদেরকে প্রহার করার হুকুম দিলেন যে এদেরকে বেতরাঘাত করো তো বলা হলো এদের মাঝে একজন সাইম সাইম মানে উপস্থিত ছিল কিন্তু সে মদ পান করে নাই সে মদের মজলিসে ছিল কিন্তু সে কি করে নাই সবাই মদ পান করছে সে বলছে না আমি মদ খাই না এরকম আছে না তো হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন যে ওকে দিয়ে পিটনা শুরু করো আরে সবার আগে প্রহার করো এবং তাকে তিনি বললেন তুমি কি শোনো নাই ওর আনি করিমের আয়াত সোরায় মা ইদার আয়াত কি বলা হয়েছে এই আয়াতে ওকাদ নজ্জাল আলী কুমফিল কিতাব যখন তুমি দেখবে যে কোথাও আল্লাহর হুকুমকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে ফালা তাক অদু মাহম সেখানে তুমি বসবে না কোথাও আল্লাহর হুকুম আল্লাহর না ফরমানি করা হচ্ছে কবিরা গুনার মজলিস হচ্ছে একটা মজলিস হচ্ছে কিসের মজলিস বলেন কিসের মজলিস কবিরা গুনার মজলিস হচ্ছে তখন আমার দায়িত্ব কি মজলিসে বৈশা বৈশা অন্যরা কবিরা গুনাহ করতেছে দেখা হ্যাঁ দেখবো আমি কোরআন হুকুম দিচ্ছে ফালা তাকু মাহম তাদের সাথে বইছো না বসলে সমস্যা কি ইন্নাকুম ইদাম মিসলহম 
যদি বসো তাহলে তুমিও তাদেরই মতো তুমি যদি সেই মজলিসে বসো তাহলে তাদের মাঝে আর তোমার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে না নাই কোনো পার্থক্য নাই কারণ তুমি মজলিসে ছিলা তুমি অন্যায়কারী তাই সেই দস্তরখানে বসা যাবে না বরং সেই হোটেলে যাওয়া যাবে না সেই ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না যে জায়গায় মদের বেচা কিনা হয় যে জায়গায় মাদকের ছড়াছড়ি হয় সেই হোটেল সেই ক্লাব এই ধরনের সমিতি এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা যাবে না এটা বিপজ্জনক এটা বিপজ্জনক অসংখ্য হাদিসের মাঝে যারা মদ পান করে এদের আখেরাতের যে কত ভয়াবহ শাস্তি হবে তার আলোচনা করা হয়েছে আজকে তো সময় নেই আল্লাহ রসুল মেয়ারাজের রজনী তো দেখেছেন মদ পানকারীদের কত ভয়াবহ শাস্তি হবে একটা হাদিস শুধু আপনাদেরকে শোনাই আল্লাহ রসুল তিনি বলেন যে যে বিশ্বাস করে কবরকে হাসরকে জাহান্নামকে তার উচিত তোবা করে নেয়া মদ থেকে কারণ কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন কুল্লু মুস্কির হারামন যে প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্যই হারাম নেশা জাতীয় সব ধরনের দ্রব্যই হারাম কি নেশা জাতীয় যার দ্বারা নেশা হয় যার দ্বারা কি হয় নেশা হয় এমন সমস্ত জিনিস কি হারাম রসুল্লাহ বলেন আল্লাহ আহদান এটা আল্লাহর অঙ্গীকার এটা আল্লাহর শপথ শপথকার এটা আল্লাহর অঙ্গীকার এটা আল্লাহর শপথ লিমাই ইয়েশরাবুল মুস্কিরা যে যে ব্যক্তি নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করবে ইউসি হিমিন তৈনাতিল জিনাল আল্লাহ তাকে তৈনাতিল জিনাল পান করাবেন সাহাবিদেরকে বলছেন কলু ইয়া রসুল সাহাব একদম জিজ্ঞাসা করছেন অমা তৈনাতুল জিনান হে আল্লাহ রসুল তৈনাতুল জিনাল এটা কি জিনিস কালা আরাক ও আহলিন্নার ও আসারাত আহলিন্নার যে জাহান্নামিদের পুস জাহান্নামিদের পুস জাহান্নামিদের শরীর থেকে যে পুস বের হবে পুস এই পুস এদেরকে পান করানো হবে জাহান্নামের মাঝে এই কাদেরকে যারা এ নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করার যাদের কি থাকবে এর সাথে যাদের সম্পৃক্ততা থাকবে তাই আমাদেরকে আজকের এই খুদবা থেকে খুদবাটা শেষ করতে পারি নাই সামনে আবারও সুযোগ হলে এ বিষয়ে আরেকটি আলোচনা বেশ করব অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বাকি আছে আমাদেরকে সামাজিকভাবে পারিবারিকভাবে প্রতিরোধ করে তুলতে হবে শিক্ষা শিক্ষাকে জাগ্রত করতে হবে আজকে দেখেন মুসলমান দেশগুলো বিধ্বস্ত আজকে আজকে যেখানে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্রগুলো আজকে তাদের অস্ত্র তৈরি করতেছে মুসলমানদেরকে মারার জন্য এ সময় মুসলমানদের ইমানই চাতনা এদের নামাজের সাথে সম্পৃক্ততা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ততা নাই আজকের যুবকদের আমাদের মুসলমান বাবার মুসলমান ছেলে সে আপনার নেশার সাথে সম্পৃক্ত সে নারীর পিছনে ছুটতেছে এটা আমাদের জন্য অনেক দুর্ভাগ্যজনক আর এটা হচ্ছে কেন পরিবেশ আর রাষ্ট্রের দোষ না দোষ আমাদের আমরা পরিবেশ আর রাষ্ট্রকে দোষারোপ করে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারব না কারণ ইসলাম তো আমাকে দায়িত্বশীল করেছে আমি শুধু কামাই রোজগারে ব্যস্ত কিন্তু আমি কিন্তু আবার দায়িত্ব পালন করছি না তাই পরিবারকে সময় দিতে হবে সন্তানকে সময় দিতে হবে সন্তানকে ইসলামের সুশিক্ষা দ্বারা গড়ে তুলতে হবে সন্তান কাদের সাথে মিশতেছে এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সন্তান যেন আসলে মানুষ হয় আমার সন্তানটা যেন মাদকমুক্ত হয় নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে থাকে সে যেন ভালো মানুষের সাথে সম্পৃক্ত হয় আমার সন্তানের যেন মসজিদের সাথে দিনই শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ততা থাকে আমাকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে আমরা রাজি আছি না ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবাইকে তো ফিক দান করুক ও আখিরুদ আহ্বান আনিল আলমিন